Hi everyone, welcome to another informative video of NS Pharma. In today's video, we are going to see 10 questions from Kerala PSC Pharmacy's previous year question paper that is 003 slash 2021. We have covered this question paper in the channel. If you have any questions, check the description box. If you have any questions, you can see the link in the description box. If you have any questions, click the link in the description box. If you have any questions, click the link in the description box. If you have any questions, click the link in the description box. ई वीडियो से लाम उपगार प्रथम आए रहेंगे अधिनियम 100 परसेंट ऐसी गारंटी दे रही है आने आप अपने घर की वीडियो इस्टे पढ़ गाने के लिए निगल चैनल सब्सक्राइब चाहिएगा कोड़ा द बेल आइकन एनेबल चाहिए दो बकुआ ओके नमक के क्लास तोड़ना अब अब हम लोग आज ये तो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81 अकॉर्डिंग टू इंड Indian Pharmacopia ini sendiri store in refrigerator itu baru ini untuk desi kuna temperature atreya ni nani coidi, okay? Store in refrigerator itu baru ini untuk desi kuna temperature atreya. Options are option A 8 to 50 degree Celsius, option B 15 to 25 degree Celsius, option C 25 to 30 degree Celsius, option D 2 to 8 degree Celsius. Store in refrigerator इन बारे में उन लोग देश के ना टेम्परेचर आता है ना इधर लाओ एक उम्मीद को तो उन लोग वाले सिंपल आइटम लोगों को चेना है रफ्रिजरेटर इन बारे में उन लोग देश के ना इतने एंड टेम्परेचर साधारण है दिल्ली रफ्रिजरेटर लल ला टेम्परेचर आता है ना अपन इधर ही ऑप्शन लेना नमक का आंसर इन्दे Option D is the correct answer. That is 2 to 8 degree Celsius. आने साधारण के दिल उधर refrigerator आगत डागुना temperature आता है ना इंडिया pharmacopoeia इन सेल्सियस store इन refrigerator ने बारे में ना दे okay 2 to 8 degree Celsius. अपन इधर माय बंद पट्टे नमक को कूट दे terms बढ़ गया इंडिया pharmacopoeia इन सेल्सियस इप्पन हमारे पढ़ी चले store इन refrigerator आने अपन नमक को नो काम cold storage जी ने बारे में आलंधा ने cold storage cold storage जी ने बारे में आ Store in refrigerator itu baru niarum, alanggil under refrigeration itu baru niarum, elam 2 to 8 degree Celsius ane. Okay, store in refrigerator, alanggil cold temperature or cold storage itu baru niarum, alanggil under refrigeration itu baru niarum, elam 2 to 8 degree Celsius ni ane suji pikan dade. Adit tu dana cool storage, cool storage itu baru ni niyal 8 to 25 degree Celsius ane. Indian Pharmacopoeia pragara, okay? Question Indian Pharmacopoeia answer cangil 8 to 25 degree Celsius ni, yang cool temperature anu desh kena de. Question USP pragara mana, okay? United State Pharmacopoeia pragara mana angil? According to United State Pharmacopoeia, alangil USP cool temperature means or cool storage means, nara jodih angil. Ninggal select je yang deuteram 8 to 15 degree Celsius an, okay? 8 to mudah 15 degree Celsius beri an. Adz IP pragara mana angil? 8 to 25 degree Celsius an. Ninggal mesra yang jadi kudu IP pragara cool inu baranya inyal cool storage inu baranya inyal. 8 to 25 degree Celsius um USP program cool temperature or cool storage itu baru ni ni al 8 to 15 degree Celsius um an, okay? Adit tu dah ane room temperature room temperature itu desh kene de 20 to 25 degree Celsius ni ane 20 to 25 degree Celsius ni ane cera zaman itu cera karya ni al, nama le room temperature generally I speak ni ane gil 18 to 30 degree Celsius beri, suji pika rende, okay? 18 to 30 degree Celsius beri, suji pika rende, but IP program ni nama le paraya ane gil 20 to 25 degree Celsius ni ya ane room temperature anu desh kena de, adu pola warm temperature anu warni ni ane 30 degree Celsius to 40 degree Celsius, okay? 30 degree Celsius to 40 degree Celsius ane warm temperature or warm storage anu de udesh kena de, okay? Apa nama ke? Adit tu question lor tu boga, question number 82. What is the principle of limulus amoebocyte lysate test for pyrogen? What is the principle behind LAL test for pyrogen. Options are oxidation, option B coagulation, option C alkylation, option D reduction. This LAL test is not the question paper. Question number 36 is the answer. We have to explain the answer. We have to explain the pyrogen test. We have to explain the two tests. One is the in vivo test. The other is the in vitro test. इन विवो टेस्टेड हो रहे हैं बम राबिट चले चाहिए ना टेस्ट नहीं आने इन विवो टेस्टेड पायरोजन टेस्टेड राबिट चले आने चाहिए ना दे 
പിന്നെ പൈറോജൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻവിട്രോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ലാൽ ടെസ്റ്റ് ലാൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലാൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ലാൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫുൾ ഫോം ലിമുലസ് അമീബോസൈറ്റ് ലൈസൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചോദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോയാഗുലേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പൈറോജൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനിമൽ ഏതാണെന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ ഹൂ ഇസ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ആരാണ് പി ടി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആരാണ് സെക്രട്ടറി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പി ടി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി ടി സിയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം പി ടി സിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് ഫിസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഫിസിഷ്യൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാതെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു നഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വേണം ഓക്കെ ആരൊക്കെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് പി ടി സിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മിനിമം മൂന്ന് ഫിസിഷ്യൻസ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു നഴ്സ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇതാണ് പി ടി സിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഓർ പി ടി സിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് സെക്രട്ടറിയുടെ റോള് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്രട്ടറി ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം പി ടി സിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ റോള് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് വേറൊരു കാര്യമാണ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിഷ്യൻ ഉണ്ടോ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് പി ടി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് സെക്രട്ടറി ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ പി ടി സി എന്നാണ് പി ടി സിയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് അജണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പി ടി സി മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് സെക്രട്ടറിയുടെ റോൾ ആണ് അജണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അജണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും പി ടി സിയുടെ ഡയറക്ടർ ഓക്കെ പി ടി സിയുടെ ഡയറക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പം സെക്രട്ടറി ആരാണ് പി ടി സിയുടെ ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് എത്ര മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു ഇയറില് എത്ര മീറ്റിംഗ്സ് പി ടി സി മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആറാണ് മിനിമം ആറ് മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും പി ടി സി മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ഹാസ് ഹൈ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈ തെർമൽ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ഹാസ് ഹൈ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എ ഹൈ തെർമൽ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തെർമൽ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ സി ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ടു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്ലാസ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഫോർ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻസ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓക്കെ ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻസ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനാണല്ലേ ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലാസിനല്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ്
ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പാരന്റൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിമൂവിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ ഓർ ലാർജർ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് a high efficiency particulate air filter option d none of the above aadhyatha option nu nannaya parent product inde preparation aanu correct aayittulla answer aanu annu vechana i mean correct aayittulla answer nu undeshichund correct aayittulla statement aanu okay adu incorrect statement alla hepa filter nu nannaya nal parent product inde preparation il use cheyina technique aanu adhaayathu hepa filter upayogichittaanu dust um adu pole thanne dust amakku remove cheyyam pollens remove cheyyam പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബാക്ടീരിയ മോൾഡ് ഇതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഹെപ്പ ഫിൽട്ടർ ഈ ഹെപ്പ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽട്ടർ അതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ആൻസർ ആയിട്ട് വരാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിമൂവിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പാർട്ടിക്കൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ ഓർ ലാർജ് സൈസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ ഓർ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെപ്പ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹെപ്പ ഫിൽട്ടറിന് സാധിക്കില്ല ഹെപ്പ ഫിൽട്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല നയന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് ദ വേർഡ് ആംബുലേറ്ററി കെയർ മീൻസ് ദ വേർഡ് ആംബുലേറ്ററി കെയർ മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ എമർജൻസി കെയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ എമർജൻസി കെയർ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്താണ് ആംബുലേറ്ററി കെയർ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആംബുലേറ്ററി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരിക ആംബുലൻസ് ആണ് ആംബുലൻസ് സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എമർജൻസി കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംബുലൻസ് സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആംബുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എമർജൻസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയർ എമർജൻസി കെയർ ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയർ അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് എൻ ഓർഡർ ആൻഡ് റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് എൻ ഓർഡർ ആൻഡ് റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ക് ടൈം ഓപ്ഷൻ ബി കാരിയൻ ടൈം ഓപ്ഷൻ സി ലീഡ് ടൈം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെലിവറി ടൈം നമുക്ക് ആദ്യം ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ലീഡ് ടൈം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ലീഡ് ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ടൈം എന്താണ് ലാക്ക് ടൈമിന്റെ മുന്നേ ലീഡ് ടൈമിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം ലീഡ് ടൈമിൽ നമ്മള് ഒരു ഹോം ഡെലിവറി ഇപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോം വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യും ഈ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അതിനുശേഷം അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുക്കും അതിനുശേഷം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തരും ഇത്രയും ടോട്ടൽ പ്രൊസീജിയറാണ് ലീഡ് ടൈമിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തത് മുതൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ സാധനം എത്തുന്നത് വരെ ഓക്കെ റെസീ കസ്റ്റമർ എടുത്ത് സാധനം എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ആണ് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ദ മാനുഫാക്ചറർ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ലൈസൻസ് അണ്ടർ ഡി ആൻ സി റൂൾ ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഡ്രഗ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഫാർമകോപ്പിയ ഓപ്ഷൻ സി ദ ഡ്രഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സീക്രട്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഇതിപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ ആൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്ഷൻ ഡിയിലോട്ട് പോകും എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറിയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഡ്രഗിന് ആഡ് ചെയ്യണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കേസാണ് ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പി എച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷന്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷന്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് എത്രയാണ് ഏകദേശം അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കാരണം കണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏകദേശം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കണ്ണിന്റെ പി എച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ സ്റ്റൊമക്ക് പി എച്ച് എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചില സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് മെനി ഓർ ഓൾ പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം Except bacterial spores on inanimate object is known as. അപ്പം എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സിന് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓൺ ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഇതിനെന്താണ് പറയുക സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നാണോ ക്ലീനിങ് എന്നാണോ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡലൈസേഷൻ എന്നാണോ പറയുക ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൻസർ ക്ലീനിങ് ഏതായാലും ഔട്ട് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ പിന്നെ എക്സെപ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോറിന് റിമൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സും നശിച്ചു പോകും ഓക്കെ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷനിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മാത്രമേ നശിച്ചു പോകുള്ളൂ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോഴ്സിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ Okay. Option C is the correct answer. The process that eliminates many or all pathogenic microorganisms except bacteria spores on inanimate object is known as disinfection. Okay. Now, if you like this video, you will be able to cover the 10 questions in detail. If you like this video, you will be able to comment in the comment section. If you like this video, you will be able to comment in the comment section. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പൈറീത്രം പൈറീത്രത്തിന്റെ യൂസ് എന്താണ് ഓക്കെ പൈറീത്രം എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബാക്ടീരിയസൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പെസ്റ്റിസൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫഞ്ചിസൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് വായിക്കും അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ